আসসালামু আলাইকুম আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সাগরত হোসেন আমি আজকে তোমাদের জন্য রসায়নের চতুর্থ অধ্যায় পড়ার সারণ নিয়ে আসছি এর আগে আমি ফিজিক্স ফিজিক্সেরও ভিডিও করছি ফিজিক্সের কাজ ক্ষমতা শক্তি ভিডিও করতেছি পাশাপাশি তোমাদের কেমিস্ট্রি পড়ার সারণী এই চ্যাপ্টারও তোমাদেরকে শেখাবো তো পর্দা সারণী শেখার পূর্বশত্য আমি যেটা বলি পূর্বশত্যটা হলো পর্দা সারণী যদি তুমি ভালো মতো আয়ত্ত করতে চাও তাহলে তোমার যেই পর্দা সারণের যে মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণাটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার থাকতে হবে ঠিক আছে তো পর্দা সারণী সম্পর্কে ধারণা ক্লিয়ার রাখতে পারলেই তুমি পর্দা সারণী অধ্যায় তোমার কাছে কিছু মনে হবে না আর এই কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে বা কেমিস্ট্রি যে সব চ্যাপ্টার আছে প্রতি মানে কেমিস্ট্রি মানে তোমার এই পর্দা সারণী পর্দা সারণী সব জায়গাতেই লাগবে কোন মৌলের পারমিক ভাগ কত কোন মৌলের পারমিক সংখ্যা কত কোন মৌল ধাতু কোন মৌল অধাতু কোনটা কোন গ্রুপে অবস্থিত কার ধর্ম কি রকম তো প্রতিটা মৌল সম্পর্কে আমাদের ধারণা ক্লিয়ার থাকতে হবে তো আমার মতে এক থেকে ছত্রিশ এক থেকে ছত্রিশ অর্থাৎ প্রথম ছত্রিশটা মৌল যদি আমরা একদম ক্লিয়ার রাখতে পারি একদম থ্রস্ত রাখতে পারি সিরিয়ালে বলো উল্টে পাল্টা করে বলো ভর সংখ্যা বলো পারো সংখ্যা বলো যেভাবে বলো এই এক থেকে ছত্রিশটা মৌল পর্যন্ত যদি তোমার কিছু ধরা হয় তুমি যদি পারো এইরকম ক্যাপাবিলিটি তোমার মধ্যে থাকতে হবে ঠিক আছে তো সেইরকম ক্যাপাবিলিটি কি হবে এটা হচ্ছে চর্চার বিষয় তো আমার একটা স্টুডেন্ট এক থেকে ছত্রিশটা মৌল এক সিরিয়ালে বলতে পারে পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ ছয় সেকেন্ডের মধ্যে বলতে পারে বা দশ সেকেন্ডের মধ্যে বলতে পারে তো আরও অনেকেই পারো তোমরা তো এরকম মানে ও অনেক চর্চা করছে বিধাই পারে তো তোমরাও কি করবা এই মানে এই এক থেকে ছত্রিশটা মৌল এরকম করে মুখস্থ করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এই আচ্ছা তো আমরা শুরু করি পড়া সারণী তো পড়া সারণী প্রথমে পড়া সারণীর এই যে আসলো এই যে আমরা একটা সুন্দর একটা কাঠামো দেখতেছি এটা কিন্তু একবার আসেনি এর আগে অনেকগুলো বিজ্ঞানী অনেকগুলো বিজ্ঞানী কি করছে এর উপর থিসিস করছে বা এর উপর গবেষণা চালাইছে যে কিভাবে কি করা যায় মৌলগুলো কিভাবে সাজানো যায় মৌলগুলো কি কেমন করে সাজালে ভালো থাকবে বা কোন মৌলের ধর্ম কি রকম হচ্ছে তো এগুলো বিস্তর এগুলো নিয়ে গবেষণা হয়েছে তারপরে এক পর্যায়ে এসে আমাদের তোমার বিজ্ঞানী মুসলে এই আধুনিক পর্যায়ে সারণী এটা দিছেন হ্যাঁ তো আমরা প্রথম থেকে পড়ি প্রথমে আসে বিজ্ঞানী ল্যাবয়সে বিজ্ঞানী ল্যাবয়সে সে আহ সালে সতেরোশো সালে তিনি বলেন যে তিনি এই যে মৌলগুলো আছে এই মৌলিক পদার্থগুলোকে তিনি প্রথমত দুইটা ভাগে ভাগ করেছিলেন যে একটা ধাতু আর হলো অধাতু কিন্তু তার এটা সফল হয়নি মানে পরবর্তীতে মানে শুধুমাত্র সে বলছে যে হ্যাঁ এই মৌলিক পদার্থগুলো দুইটা ভাগে ভাগ থাকবে একটা হচ্ছে ধাতু আর একটা হলো অধাতু তো এটাই বিজ্ঞানের লাইব্রেরি সে বলছেন এরপর ডোবেরাইন আঠারোশো সালে ডোবেরাইন আঠারোশো সালে এসে বললো যে তিনি তিনটা মৌল নিয়ে কাজ করছেন যে একটা মৌল হলো ক্লোরিন একটা হলো ব্রোমিন আরেকটা হলো আয়রিন তিনি বলছে তার সূত্রে বলছে যে এখানে তিনটা মৌল আছে প্রথম মৌল দ্বিতীয় মৌল তৃতীয় মৌল হ্যাঁ তিনি বলছে যে দ্বিতীয় মৌলের পারমাণিক ঘর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণিক ঘর ডোবেরাইন কি বলছে সেটা বলতেছি আমি ডোবেরাইন বিজ্ঞানী ডোবেরাইন বলেন দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর প্রথম এবং তৃতীয় প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘরে ঘরের যোগ ফলের যোগ ফলের সমান বা সরি যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি অর্থাৎ আবার শোনো ডোবেরেন সূত্র কি বলছে যে ডোবেরেনের মতে দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘরের যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি ঠিক আছে যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি এবং বিজ্ঞান ডোবেরাইন তার প্রথম ক্রয় মৌল হিসেবে চিহ্নিত করেন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তাহলে কি ডোবেরাইন সূত্র অনুযায়ী কি যে দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ঘর প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভলে ভরের যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি আবার বলি দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগ ফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি তো এটাও সব ক্ষেত্রে হয় না তো এটাও বাতিল হয়ে যায় তো তারপরে আসলে হচ্ছে তোমার নিউল্যান্ড নিউল্যান্ডের অষ্টম সূত্র দেয় আঠারোশো চৌষট্টি সালে তিনি বলেন যে মৌলগুলোকে যদি তোমার ছোট থেকে তার পারমাণবিক ভরে যদি ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো হয় মৌলগুলোকে যদি তার 
ঘর অনুযায়ী ছোট থেকে বড় আকারে যদি সাজানো হয় তাহলে যে কোনো মঙ্গলের ধর্ম এই অষ্টম মঙ্গলের ধর্মের সাথে মিলে যায় তাহলে কি নীলের অশ সূত্র বলে মৌল সময়ের পারবে ভরকে যদি তুমি ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজাও ছোট থেকে বড়র দিকে যদি সাজাও তাহলে যে কোনো মৌলের ধর্ম এর অষ্টম ধর্ম অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যাবে যে কোনো মৌলের ধর্ম অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে কি হবে মিলে যাবে এই যে অষ্টম ধর্মের সাথে মিলে যায় এই অষ্টম ধর্মের সাথে মিলে যায় বলে এখানে বলা হয় যে অষ্টক সূত্র কার অষ্টক সূত্র নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র ঠিক আছে তো নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র থেকে কি বলা হয়েছে যে মৌল সমূহকে যদি তাদের পারমাণিক ভরের ছোট থেকে বড় অনুযায়ী যদি সাজানো হয় তাহলে যে কোনো একটা মৌলের ধর্ম যে কোনো একটা মৌলের ধর্ম এর অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যাবে তো এটাও গ্রহণযোগ্য হয়নি তো তারপরে আসছে হচ্ছে তোমার মেন্ডেলিফ বিজ্ঞানের মেন্ডেলিফ তারটা কিছুটা হলেও তারটাও পরে বাতিল হয় তাই তার ধর্ম অনুযায়ী বা তার সূত্র হচ্ছে মেন্ডেলিফের সূত্র হলো মৌল সমূহের মৌল সমূহের ভৌত ও ধর্ম রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক ভর পরিবর্তনের সাথে কি হয় পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ভর বৃদ্ধির সাথে তোমার পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় তাহলে মেন্ডেলিফের পরাজয় সূত্রটা কি মৌল সমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা সরি পারমাণবিক ভর পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে কি হয় আবর্তিত হয় আবারও শোনো মেন্ডেলিফের মতে বা মেন্ডেলিফ যে সূত্র প্রদান করছে সেখানে বলা হয়েছে যে মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী পারমাণবিক ভর পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় কিন্তু তিনি বলছে পর্যায়ে আবর্তিত হয় মানে কি যে সিরিয়ালে যাবে যে পানির ঘর এক ফার্স্টে বসবে দুই পরে বসবে মানে পানির ঘর বৃদ্ধির সাথে সাথে তোমার পরিবর্তন হবে মানে আগে পরে হবে না তো এখানে দেখো এই যে আর্গন এখানে দেখতে পাচ্ছ কি জানি না এখানে আর্গন এখানে আর্গনের হচ্ছে তোমার ভর হলো চল্লিশ আর্গনের ভর হলো এখানে তোমার চল্লিশ ঠিক আছে আর এখানে দেখো পটাশিয়াম পটাশিয়ামের ভর হলো উনচল্লিশ তো হিসেবে যেহেতু মেডেলি বলছে যে ভর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরাজয়ক্রমে কি হয় আবর্তিত হয় তো হিসেবে কিন্তু পড়াশিয়ামটা কিন্তু আগে রাখা উচিত ছিল আর আরোন কিন্তু পরে রাখা উচিত ছিল তাই ছিল না কিন্তু এখানে দেখো পড়াশিয়াম কিন্তু পরে রাখা হয়েছে আরোনকে আগে আসতেছে আরোন আরোন আগে আসতেছে না তাহলে দেখো এক্ষেত্রে তো তাহলে তো মেডেলিফের যে সূত্র সেটা তো এখানে খাটলো না বা এখানে তো প্রয়োগ হলো না তো এখানে এইটাই ছিল মেডেলিফ টুটি যে এরকম অনেক ভর বেশি হওয়া সত্ত্বেও মনে করো আগে রাখা হয়েছে মৌল সময়ের ভর বেশি হওয়া সত্ত্বেও পর্দা সময় দেখা যাচ্ছে সেগুলো আগে রাখা হয়েছে তো এগুলো ছিল মেনেলিফের পর্দায় সূত্রের টুটি যার কারণে মেনেলিফের সূত্রটাও হয়নি এরপরে বিজ্ঞানী মোসলে উনিশশো সালে বিজ্ঞানী মোসলে উনিশশো সালে তিনি এখানে যে মেনেলি বলছিল যে পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজালে এটা কি হয় পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় কিন্তু এই মোসলে সে বলে না পারমাণবিক সংখ্যা না পারমাণবিক সরি পারমাণবিক ভর না পারমাণবিক ভর না পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা যদি হয় তারা যদি আমরা এ করি আবর্তিত করি বা বৃদ্ধির সাথে যদি আবর্তিত করি তাহলে সেই পড়াশোনাটা অ্যাকুরেট হয় ঠিক আছে অর্থাৎ বিজ্ঞানী মোসলে এসে বলে যে মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় যেখানে মেনেলি বলছিল কি মেনেলি বলছিল হলো মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের ভর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় কিন্তু সেটা তো হয়তো আর কোন আর পড়াশিয়া আমি এরকম আর মৌল আছে যেগুলোর কারণে হলো না আগে পরে হয়েছে যার কারণে হলো না এরপরে মোসলে আসে উনিশশো তেরো সালে কি বললো মোসলে বললো না পারমাণবিক ভর না পারমাণবিক সংখ্যা হবে অর্থাৎ মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এটাই বর্তমানে আধুনিক পর্যায় সূত্র নামে পরিচিত এবং সেটাই আমরা করতেছি ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের আধুনিক পর্যায় সারণী তো তার মানে আধুনিক পর্যায় সূত্রটা কি যেটা মোসলে দিয়েছেন সেটা কি যে মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় তো ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাসই হচ্ছে এই পর্দা সারণের মূল ভিত্তি ইলেকট্রন বিন্যাস পর্দা সারণের মূল ভিত্তি এ সম্পর্কে আমরা আরো আস্তে আস্তে আরো ডিটেলসে আরো ডিটেলসে পড়াশোনা করবো তো প্রাথমিক পর্যায়ে আপাতত মনে রাখি যে আধুনিক পর্দা সূত্রটা কি যে 
মূল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এই তাহলে আমি সূত্র আরেকবার বলি এই সূত্রগুলো কিন্তু আসে যে বলতে পারে যে নিউল্যান্ডের অষ্ট সূত্রটি বিবৃত করো ল্যাবোয়েশিয়ার সরি ডোবেরাইনের ত্রয় সূত্রটি বিবৃত করো বা মেনেলিফের সূত্রটি বিবৃত করো আধুনিক পর্যায় সূত্রটি বিবৃত করো তো এটা এক মার্কে দিয়েই দেয় তো ফার্স্ট আমার কি বললাম যে ডোবেরাইনের ত্রয় সূত্র ডোবেরাইনের ত্রয় সূত্র সেটা কিন্তু কি বলেছিল যে দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম এবং তৃতীয় প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি এখানে যেহেতু তিনটা মৌল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এই জন্য বলা হয়েছিল ডোবেরাইনের ত্রয়ী মৌল এই সূত্রটি কি বলা হয় ডোবেরাইনের ত্রয়ী সূত্র ঠিক আছে এরপর আসলে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র সেখানে কি বলা হয়েছে যে মৌল সময় কিন্তু তারা তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী স্রোত থেকে বড় আকারে সাজানো হয় স্রোত থেকে বড় আকারে সাজানো হয় তাহলে যে কোনো মৌলের ভর যে কোনো একটা মৌলের ধর্ম সরি যে কোনো একটা মৌলের ধর্ম অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায় অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায় এটাকে বলা হয় কি নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র এরপর আসে মেন্ডেলিপ কি বললো মেন্ডেলিপ বললো যে মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এরপরে যে লেটেস্ট বা আধুনিক পর্যায় সূত্র যেটা সেটাতে বিজ্ঞানী মসলে কি বললেন যে মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক সংখ্যা তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় ঠিক আছে এই হলো আমাদের পর্দায় সূত্র তো এখানে আরো কিছু এমসি কেউ আছে যে বই পড়ে নেবো যেমন ল্যাবোসিয়া মাত্র তেত্রিশটি মৌল নিয়ে শুরু করেছিলেন তারপরে মেডেলি তেষট্টি মৌল আবিষ্কার এবং চারটি অনাবিষ্কৃত মৌল নিয়ে পদসারণের নামে যে সফটটি তৈরি করেছিলেন বর্তমানে সেটি একশো আঠারোটি মৌলের আধুনিক পদসারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে কিছু এমসি কেউ আছে এমসি গুলো নিজে নিজে তোমার বাসায় পড়ে নেবা ঠিক আছে এরপর আসো পদসারণের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কীরকম এখানে দেখো এখানে দেখতেছি যে এইগুলো কি তোমার পরাজয় বা শাড়ি আর এগুলো হচ্ছে তোমার কি এগুলো হলো গ্রুপ তো এখানে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা পর্দে আছে আর গ্রুপ আছে কয়টা দেখো আঠারোটা গ্রুপ আছে পর্দে আছে কয়টা সাতটা গ্রুপ আছে কয়টা আঠারোটা এক নাম্বার পর্দায় আছে দুইটা মৌল দুই নাম্বার পর্দায় আছে কয়টা এদিকে তিন আটটা মৌল তো এরকম এগুলো কিছু এখানে লেখা আছে পড়াশোনা কিছু বৈশিষ্ট্য যে কোন পর্দায় কয়টি মৌল আছে কোন গ্রুপে কয়টা মৌল আছে এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এগুলো এমনি নিজে জানার জন্য আর কি নিজেরা রিডিং করে নেবা ঠিক আছে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা একটু জানতে হবে সেটা দেখো এই যে এখানে দেখো ল্যান্থেনাইট এই যে তোমার ছয় নাম্বার পর্যায় আর তিন নাম্বার গ্রুপে এখানে ল্যান্থেনাইট সিরিজ লেখা আছে মানে এখানে সাতান্ন থেকে এখন সাতান্ন থেকে একাত্তর মৌল পর্যন্ত এই জায়গায় অবস্থান আবার এখানে এক লাইন সিরিজ এখানে উনব্বই থেকে একশো তিন পর্যন্ত মৌল গুলান এখানে আছে অর্থাৎ এখানে এই দুই ক্ষেত্রে আসলে কি কাহিনী এই ল্যাথেনের সিরিজের যে সাতান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলোর ধর্ম অনেক কাছাকাছি এই মৌলগুলোর ধর্ম অনেক কাছাকাছি তো এত কাছাকাছি হওয়ার কারণে বা ধর্মগুলো এত কাছাকাছি হওয়ার কারণে এই মৌলগুলোকে এখানে এক জায়গায় কখনোই স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না মানে একটা জায়গায় একটা মৌল থাকবে একের অধিক থাকতে পারবে না যেখানে এই পূর্ণটা মৌল ক্যামের এখানে থাকবে ঠিক আছে তো যার যার কারণে এই যে এখানে মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলো কি করছে তোমার পড়াদের সারণীর নিচে অবস্থান করছে এবং এটা এই এই শাড়িকে বলা হচ্ছে তোমার ল্যাথেনের শাড়ি বা ল্যাথেনের সিরিজ আর এই যে উনব্বই থেকে একশো তিন পর্যন্ত মৌল আছে এদেরকে বলা হচ্ছে অ্যাটেনাইট সিরিজ বা অ্যাটেনাইট শাড়ি অর্থাৎ যে সব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা সাতান্ন থেকে একাত্তরের মধ্যে অবস্থিত সাতান্ন থেকে একাত্তরের মধ্যে অবস্থিত এদেরকে বলা হয় ল্যান্থেনাইট শাড়ির মৌল আর যে সব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা উননব্বই থেকে একশো তিন পর্যন্ত এই মৌলগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টেনাইট শাড়ির মৌল ঠিক আছে এদের এরকম বাইরে অবস্থান দেওয়ার কারণ কি এই পড়াদের সারণের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য যদি দেখো ভাবে দেখো যদি এই পুরোনো মৌল যদি এখানে সিরিয়ে দেখা রাখতো এই সারটা এরকম লম্বা হয়ে যেত না লম্বা হয়ে গেলে পড়াদের সারণের যে একটা সৌন্দর্য বা একটা কাঠামো এই কাঠামোটা নষ্ট হতো তো এই পড়াদের সারণের সৌন্দর্য রক্ষার্থে এই ল্যান্থানের সিরিজের মৌল এবং অ্যাক্টেনের সিরিজের মৌল গুলোকে পড়াদের সারণীর বাইরে আলাদা করে অবস্থান দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে পড়াদের সারণীর নিচে আলাদা করে রাখা হয়েছে এটাই মেইন কারণ যে এই বাইরে রাখা হয়েছে কেন মানে পর্দায় সারণে যে সৌন্দর্য বা কাঠামো এটা ঠিক রাখার জন্য একটা এই ল্যান্থেনের সিরিজের মৌল এবং একটা সিরিজের মৌল গুলো কি করছে পর্দায় সারণের নিচ
এই পর্দের সারণীর কিছু বৈশিষ্ট্য তো গেল ওই যেগুলো বৈশিষ্ট্য মানে সাতটা পর্দা আছে আঠারো আঠা গ্রুপ আছে তো এগুলো ছিল কি এর বৈশিষ্ট্য তো এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে তো ব্যতিক্রম গুলো আমি পড়ে নেব ব্যতিক্রম বলতে এখানে দেখো এই যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেনের অবস্থান কিন্তু এখানে গ্রুপ একে দিছে হ্যাঁ তাই না গ্রুপ একে দিছে কিন্তু এর অনেক ধর্ম এই হ্যালোজেনের সাথে মিলে যায় আচ্ছা তার আগে একটু পরিচিত হও এই প্রথম এক নাম্বার গ্রুপ এর নাম হচ্ছে এর নাম হলো খার ধাতুর গ্রুপ প্রথম এক নাম্বার গ্রুপে হলো খার ধাতুর গ্রুপ দুই নাম্বার গ্রুপ হলো মৃত্য ধাতুর গ্রুপ এর আঠারো নাম্বার গ্রুপ এটাকে কি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপ তারপরে এই যে সতেরো নাম্বার গ্রুপ এটা কি হ্যালোজেনের গ্রুপ তো এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অবস্থান এই হাইড্রোজেন অবস্থানটা এই যে সতেরো নাম্বার গ্রুপ এই হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলদের সাথেও এর ধর্ম মিলে যায় কি হবে এই হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলগুলো সবাই একটা ইলেকট্রন কি করে তোমার গ্রহণ করতে পারে ওদের মতো এই হাইড্রোজেন কি করে এক ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে আবার এর ধর্ম এই এক নাম্বার গ্রুপের সাথেও মিলে যায় এরা কি করে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কিন্তু তাহলে হাইড্রোজেন কি একটা মৌলকে কি দুই জায়গায় কি স্থান দেওয়া সম্ভব দুই জায়গায় কখনো স্থান দেওয়া সম্ভব না সেই জন্য এখানে এই হাইড্রোজেনের অবস্থা মানে ধর্মটা বেশিরভাগ খার ধাতুর গ্রুপের সাথে মিলে যায় যার কারণে হাইড্রোজেনকে এক নাম্বার গ্রুপে স্থান দেওয়া গেছে এর খ নাম্বারে আসে যে হাইড্রোজেনের অবস্থান ব্যাখ্যা করো বা হাইড্রোজেনের ব্যতিক্রম মানে হাইড্রোজেন হচ্ছে ব্যতিক্রম তো বলে যে হাইড্রোজেনের অবস্থান ব্যাখ্যা করো যে কেন এক নাম্বার গ্রুপে রাখা হয়েছে তো এটাই বলবো যে ধর্ম এক নাম্বার গ্রুপ এবং সতেরো নাম্বার গ্রুপ অর্থাৎ খার ধাতুর গ্রুপ এবং হাইড্রোজেন গ্রুপের সাথে মিলে যায় কিন্তু হাইড্রোজেন যেমন এক নাম্বার গ্রুপ অর্থাৎ খার ধাতুর মতো একটা ত্যাগ করতে পারে তেমনই হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলগুলোনের মতো একটা ইলেকট্রন গ্রহণও করতে পারে তো সেই জায়গা থেকে দুই জায়গাতে আর আমরা এখানে তো একটা মৌলকে তো দুই জায়গায় তো রাখা সম্ভব না একটা মৌলকে দুই জায়গায় তো রাখা সম্ভব না সেই এবং এই হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ ধর্ম হাইড্রোজেনের বেশিরভাগ ধর্ম এই এক নাম্বার গ্রুপের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে হাইড্রোজেনকে এক নাম্বার গ্রুপে রাখা হয়েছে এটা বললে এনাফ ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছো এবার আসো হিলিয়ামের অবস্থান হিলিয়ামের অবস্থান হবে বিক্রম হিলিয়ামের দেখো হিলিয়ামের যখন আমি ইলেকট্রন বিনাশ করবো ওয়ান এস টু তাই না তো হিলিয়ামের দেখো আমরা যখন গ্রুপ এবং পর্দায় নির্ণয় করা শিখবো ইলেকট্রন বিনাস থেকে গ্রুপ এবং পর্দায় নির্ণয় করা শিখবো পর্যায় তো তখন আমরা বুঝবো তো ইলেকট্রন বিনাস আমরা সবাই পারি কিনা শিখব না সেই জন্য আমরা যখন আমি গ্রুপ ও পর্যায়ে যখন শিখাবো তার আগে লেকচারে অর্থাৎ এর পরের ভিডিওতে আমি ইলেকট্রন বিন্যাসটা শিখাবো আগে ইলেকট্রন বিনাস তোমরা পারো কিনা তো ইলেকট্রন বিনাস আগে শিখাবো ইলেকট্রন বিনাস শেখানোর পরে সেই ইলেকট্রন বিনাস থেকে কি হবে কোন মৌল কোথায় আছে এই পর্যায়ে কত নাম্বার গ্রুপে আছে কত নাম্বার পর্যায়ে আছে সেটা এই ইলেকট্রন বিনাসের মাধ্যমে শেখা যাবে তো আগে আমি এর পরের লেকচারে আমি ইলেকট্রন বিনাস শেখাবো তারপরে লেকচারে বাকিটুকু শেখাবো নেই মানে গ্রুপ এবং পর্যায়ে নির্ণয় করা তো এখানে দেখো আমি এটা করলাম ওয়ান এস টু ইলেকট্রন বিনাস তো এই যে এই টু এখানে দুটো আছে না তো এই টু না যায় এখানে একে এই যে দুই নাম্বার গ্রুপ দুই নাম্বার গ্রুপে রাখার কথা ছিল কিন্তু এখানে রাখছে কোথায় আঠারো নাম্বার গ্রুপে রাখছে কেন এই হিলিয়ামের ধর্ম কখনোই এই দুই নাম্বার গ্রুপ অর্থাৎ মিথ্যা ধাতুর মৌলগুলোনের মতো নয় ঠিক আছে এর ধর্ম তোমার নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো যার কারণে একে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে রাখছে ঠিক আছে এটাই মেনলি কারণ যে একে গ্রুপ দুই রাখা উচিত ছিল কিন্তু এই হেলিয়াম হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর ধর্ম কখনোই এই মৃত্যু ধাতুর মতো বা এটা হচ্ছে তীব্র ধনাত্মক একটা গ্রুপ এখানে এখানে সকল মৌল হচ্ছে তীব্র ধনাত্মক অর্থাৎ সকলেই কি করে এরা একটা ইলেকট্রন কি করে ত্যাগ করে তো এই ধনাত্মক বলা হচ্ছে ঋণাত্মক বলা হচ্ছে এগুলো আস্তে আস্তে সব ডিটেলস বলবো নি তো আপাতত দেখো এখানে এখানে মানে এখানে রাখার কথা ছিল ইলেকট্রন বিনাশ অনুযায়ী কিন্তু এখানে রাখা যাচ্ছে না কারণ কি হিলিয়াম হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সেই জন্য একে এখানে অবস্থান রাখা হচ্ছে এগুলো ব্যতিক্রম হুম এরপর আছে ল্যাথিনের ল্যান্থেনাইট এবং একজনের শারীর মৌল সম সেরকম বলছে আগে যে ল্যাথেনাইট শাড়ি এবং একজনের শাড়ি মৌলগুলো কেন বাইরে রাখা হয়েছে এই পর্দায় সারণের সৌন্দর্য রক্ষার্থে পর্দায় সারণের সৌন্দর্য রক্ষার কারণে ল্যাথেনাইট শাড়ি মৌল এবং একজনের শাড়ি মৌলকে বাইরে রাখা হয়েছে তো এইগুলোই একটা হাইড্রোজেনের অবস্থান ব্যতিক্রম ছিল হিলিয়ামের অবস্থান ব্যতিক্রম ছিল এবং ল্যাথেনাইট এবং একটা সিরিজের মৌলগুলো ব্যতিক্রম ছিল সেগুলো ব্যতিক্রম গুলো বুঝে দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এরপরের ভিডিওতে আমি ইলেকট্রন বিন্যাসটা শিখাবো কারণ পড়াদের সামনে এর আগে আমি এইখান থেকে আমি শুরু করছি তো আমি যাদেরকে পড়াচ্ছিলাম তো তাদের আসলে এর আগের অধ্যায়গুলো আমি বাসায় গিয়ে গিয়ে বা টিউশন টিউশনি করায় মানে বাসায় শেষ করছি তো তাদের পড়া থেকে এখান
তা যদি কোনো সমস্যা হয় বুঝতে বা বুঝতে পারো না যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা কমেন্ট ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক আইডিও দেওয়া আছে আমাকে জানাবা যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা আর যদি আমার পড়ানোটা ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবা শেয়ারের মাধ্যমে সবাইকে তোমার যারা ফ্রেন্ড তাদেরকেও পড়ার সুযোগ করে দেবা ঠিক আছে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আগামী সরি এর পরে যে ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ